much for your time. Yes. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, not so fine after yes. Inter Napoli, yes. but yes. <laughs> and uh, you uh, also st uh, stayed in uh, Naples yes. in, this, in those days. Yes. Uh, what uh, What was the feeling uh, uh, from, in Victor. Na from Victor? Yes. Not good, not good. Victor is not happy when he does not win. And um, I must be honest with you, I've not really talked much. Victor is, is very, very dedicated to the course here in Naples or in Napoli. He wants to win. He wants to win the Scudetto. And this is looking very good. And if he doesn't win, it's sad. That's why the feeling is not good. I hope he changes to ninth. I hope after this game against Sampdoria, Victor will be happy again because that's what I want. <laughs> And his uh, feeling of revenge is uh, already in uh, his body now. Of course. He's even looking forward to the game so greatly. He wants to score again because that's what he does. That's what he does regularly. So if he doesn't do it, he's not happy. So he wants to score again and continue to score because he's the leading scorer in the league. He wants to remain the top scorer in the league. And probably he hopes to dedicate another uh, goal to Brian. No? Absolutely. That's the best thing to happen to him. He loves his daughter so much. He can't wait to score another goal and dedicate it to, to the daughter and the mother. That's always something special for him. And uh, on Friday, you will be in Naples for Napoli Juventus? Yes, I am on my way to come to see <laughs> Napoli Juventus and I hope, I believe that Napoli will do well against Juventus. No disrespect, Juventus currently are not in a top level. Napoli is the best team still in the league. Yes, they lost to Inter but Napoli is still Napoli. And coming to the Diego Armando Maradona Stadium, it will be difficult for Juventus. Your prediction for tonight? Um, three goes to one. 3-1. Yes. Thank you very much, Oma. Yeah, have, have a nice day, have a nice uh, night and good match. Yes. We we'll see Friday in Fornavoli Juventus. Uh, ringraziamo il nostro amico Oma Akadugba e direi che uh, magari se il nostro Monet Bernardo può mettersi in contatto con eh, su seguono dal fatto che piova. Uh, ha detto appunto che vi, ha parlato con Osimen, uh, dato che appunto fa parte diciamo, un po' del suo entourage, ha parlato con Osimen e ha detto che Victor è assolutamente voglioso di uh, riscattarsi e furioso di fatto dopo quanto accaduto, uh, diciamo, furioso non l'ha detto diciamo, è uh, voglioso di vincere e ha preso molto male, molto triste per quanto accaduto poi uh, a Milano dove anche lui si è reso protagonista in una gara assolutamente poco brillante per usare un, uh, un eufemismo e uh, appunto vuole vincere, vuole segnare, vuole dedicare un gol alla sua piccola Brayel che appunto è il suo dono più grande, ce lo diceva già, uh, ce lo diceva già uh, appunto... Um... Do, prima di Inter Napoli il nostro, il nostro Oma ci diceva come la figlia di Victor sia il suo dono uh, dato da, da Dio lo, 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 dicevo, lo, lo chiamava così Oma e così appunto anche Victor Simen vuole segnare uh, così come vuole segnare e vincere contro la Juve venerdì, lui sarà allo stadio anche venerdì, speriamo che stasera e venerdì finisca in modo diverso rispetto a uh, mercoledì e speriamo soprattutto che le parole di Oma Katukuba siano uh, propizie per il Napoli ha previsto un 3 1 e moltissime hanno previsto il 3-1 anche perché tra l'altro 3-1 e 4-1 o 4-0 sono risultati che spesso sono venuti fuori in, uh, in, nei vari Sampdoria Napoli che ci hanno appunto uh, accompagnato in questi anni e uh, ovviamente uh, chissà poi uh, chiederò anche il pronostico al nostro uh, Ciro Novellino appena lo avremo